ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സിവിൽ ടിപ്സ് പി എസ് സിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് സിമൻറ്റിൽ കുറച്ച് എം സി ജു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എം സി ജു സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉടൻ തന്നെ നോട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സജക്ഷനോ അതോ കമൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക നിങ്ങൾക്ക് ആ കമൻറ്റ് മുഖേന അറിയിക്കാം ദെൻ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ബേസുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഫുൾ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ആണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഏറെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്മെൻ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിൽ എം സിക്ക് കുറച്ച് എം സിക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമ്മെൻ്റ് ഈസ് കെമിസ് ഡ്യൂട്ടി ഓപ്ഷൻ ട്രൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ഡൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ടെട്രാ കാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ഇതിലേതാണ് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബി ആണ് ആൻസർ ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണ് ആൻസർ സിമ്മെൻ്റ് എന്ന പോർ സിമ്മെൻ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ആണല്ലേ ഇതൊക്കെ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ആദ്യം ഫോം ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ആദ്യം ഫോ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോഷൻ്റെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോഷൻ കൂടുതൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് സി ത്രീ എ ആണ് ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണ് ദെൻ സി ഫോർ എ എഫ് ആണ് ടെട്രാ കാൽസ്യം അലുമിനോ ഫൊറൈറ്റ് ആണ് ദെൻ സി ത്രീ എസ് ആണ് ട്രൈകാൽസ്യം സിലിഗേറ്റ് ആണ് ദെൻ സി ടു എസ് ആണ് ഡൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിമ്മെൻറ്റ് ബിക്കംസ് അൺസൗണ്ട് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് അതായത് സിമ്മെൻറ്റ് അൺസൗണ്ട് ആവുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ സൾഫർ ബി മെഗ്നീഷ്യ സി ലൈം ബി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അതായത് സൾഫറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി പോയാലും ലൈമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി പോയാലും സിമ്മെൻറ്റ് അൺസൗണ്ട് ആവും ഈ അതായത് സൾഫർ മെഗ്നീഷ്യ ലൈം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി പോയാലാണ് സിമ്മെൻറ്റ് അൺസൗണ്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസി നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റിൽ ഏത് എന്തിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ട്രൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഡൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റും ടെട്രാ കാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ഓക്കെ ആൻസർ ചെയ്താണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ട്രൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ട്രൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് അതായത് സി ത്രീ എസ് സി ത്രീ എസ് ട്രൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റാണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ അതായത് ഈ ഡ്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തോന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൗണ്ടിനസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ബൈ സൗണ്ടിനസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ വൈക്കേറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലേഷാലിയർ അപ്പാരറ്റസ് ഓപ്ഷൻ സി കമ്പർസി സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പാരറ്റസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ചെയ്താണ് സൗണ്ടസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേഷാലിയർ അപ്പാരറ്റസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ലേഷാലിയർ അപ്പാരറ്റസ് വെച്ചിട്ടാണ് സൗണ്ട്നെസ്
എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡിക്രീസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിക്രീസ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ സിമൻ്റ് സിമൻ്റ് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം സിമൻ്റ് ടു മന്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഏജ് ടു മന്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര കുറയും ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും ഇനി സിക്സ് മന്ത് ഏജ് ആയാൽ സിമൻ്റ് സിക്സ് മന്ത് ഏജ് ആയാൽ അത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ഓക്കെ ദെൻ ട്വൽവ് മന്ത് ആയാൽ ട്വൽവ് മന്ത് ആയാൽ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും അപ്പോൾ സിമൻ്റ് സ്റ്റോർ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു 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 മന്ത് ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ആറ് മന്ത് വരെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിമൻറ്റ് ഓക്കെ കോമൺലി യൂസ്ഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിമൻറ്റ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സ്ലേറ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ബസാൾട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ഓക്കെ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ആൻസർ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമൻറ്റ് അറ്റൻസ് ഇയർ ഇയർലി സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂ ടു ലാർജ് പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ലൈം ഗ്രൗണ്ടഡ് ഫൈനർ ദാൻ നോർമൽ സിമൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലാർജർ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ലൈം ഗ്രൗണ്ടഡ് കോഴ്സർ ദാൻ നോർമൽ സിമൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ലെസ്സർ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ലൈം ഗ്രൗണ്ടഡ് ഫൈനർ ദാൻ നോർമൽ സിമൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്നത് ലെസ്സർ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ലൈം ഗ്രൗണ്ടഡ് കോഴ്സർ ദാൻ നോർമൽ സിമൻറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനൂടെ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമൻറ്റ് അറ്റൻസ് ഇയർലി സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂ ടു ഇയർലി സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂ ടു ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ലാർജർ പ്രപ്പോർഷൻ ലാർജർ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ലൈം ഗ്രൗണ്ടഡ് ഫൈനർ ദാൻ നോർമൽ സിമൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ അലുമിന സിമൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫ്യൂസിങ് ടുഗദർ എ മിക്സർ ഓഫ് ഹൈ അലുമിന സിമൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫ്യൂസിങ് ടുഗദർ എ മിക്സർ ഓഫ് ഏതാണ് ലൈം സ്റ്റോണും ബോക്സൈറ്റ് ഓൺ ആൻസർ ഓക്കെ ലൈം സ്റ്റോണും ബോക്സൈറ്റ് ഓൺ ആൻസർ ലൈം സ്റ്റോണും ബോക്സൈറ്റ് കൂടെയുള്ള ഒരു റോ മെറ്റ് മിക്സറാണ് നമ്മൾ ഹൈ അലുമിന സിമൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സെമൻറ്റ് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സെമൻറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ആണ് ഓപ്ഷൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആൻഡ് നാൽപ്പത് മിനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് വൺ അവർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ ഇനിഷ്യൽ ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സെമൻറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ എന്ന് തിരിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനലിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിപ്സം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ജിപ്സം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ വരുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ആൻഡ് സി ഒ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ലൈം ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ഓപ്ഷൻ സി സി എ എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ഓപ്ഷൻ ഡി സി ഒ ടു ആൻഡ് കാൽസ്യം ഓക്കെ ഇതിലേതാണ് ആൻസർ ജിപ്സം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ സി എ എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇനിഷ്യൽ
ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ സി ത്രീ എസ് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യും ദെൻ സി ടു എസ് വരുന്നത് സി ടു എസ് സോറി സി ടു എസ് അതായത് ഡൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് അതായത് സി ടു എസ് ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മേ ബി ഒരു ഒൺ ഇയർ എടുക്കാം മേ ബി ഒൺ ഇയർ വരെ കേവാം അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഒൺ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിമൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് സിമൻറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ എസ് സി ടു എസ് സി ത്രീ എ സി ഫോർ എ എഫ് ഇതിലേതാണ് സിമൻറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഏത് സി ടു എസ് ആണ് ഓക്കെ സി ടു എസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനിഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് സി ത്രീ എസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് സി ത്രീ എസ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് സി ത്രീ എ ഓക്കെ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷ് സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി ത്രീ എ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ സിമൻറ്റ് ദ കോമ്പൗണ്ട് കിക്കസ്റ്റ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ ദ സിമൻറ്റ് ദ കോമ്പൗണ്ട് കിക്കസ്റ്റ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടറുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സി ത്രീ എ സി ഫോർ എ എഫ് സി ത്രീ എസ് സി ടു എസ് ഏതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സി ത്രീ എ ആണ് ഓക്കെ കാരണം അതിനാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുതൽ അതിന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓക്കെ എങ്ങനെ സി ത്രീ എ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ട്രൈകാൾസ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണ് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോവിങ് ഫോർ കനാൽ ലൈനിങ് കനാൽ ലൈനിങ്ങിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമൻറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമൻറ്റ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പൊസലോണ സിമൻറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കനാൽ ലൈനിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമൻറ്റ് ആണ് കനാൽ ലൈനിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൗണ്ടിനസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് സൗണ്ടിനസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിമൻറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് സൗണ്ടിനസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിമൻറ്റ് എന്താണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ആൾ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ്ട് സൗണ്ടിനസ് ടെസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ലൈം ആണ് ഓക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ലൈം അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ സൗണ്ടിനസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്രം പ്യുവർ വൈറ്റ് സാക്ക ആൻഡ് ക്ലേ ബട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം അയൺ ഓക്സൈഡ് അതായത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇല്ലാത്ത സിമൻറ്റ് ഏതെന്നാണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ സിമൻറ്റിൽ എന്തിനാണ് കയറുന്നത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളറാണ് നല്ലത് ഓക്കെ കളറാണ് അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അയൺ ഓക്സൈഡ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കളർ ഇല്ലാത്ത സിമൻറ്റിനെ സിമൻറ്റ് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കിക്കസ്റ്റ് സിമൻറ്റ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമൻറ്റ് വൈറ്റ് സിമൻറ്റ് ലോ ഹീറ്റ് പോളൻ സിമൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വൈറ്റ് സിമൻറ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി വൈറ്റ് സിമൻറ്റ് ആണ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമൻറ്റ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസർ അതായത് നമ്മൾ മാനു പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈം സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സിലിക്ക ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി വരുന്നത് സിലിക്ക സിക്സ്റ്റി ടു ലൈം ട്വൻറ്റി ത്രീ അതർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിലേതാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ ലൈമ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സിലിക്ക ട്വൻറ്റി